আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট টু প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট টু এর আজকে আমি আলোচনা শুরু করব আটের তিন নাম্বার কোশ্চেন দিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আটের তিন নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করো এখানে যে কোশ্চেনটি বলা হচ্ছে যে সেভেন কমা সেভেন এবং মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস টেন বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাংশকে এক সক্ষ যে অনুপাতে সেট করে তা নির্ণয় করো এবং সেদু বিন্দুর বুঝ নির্ণয় করো এখন দেখো এখানে দুইটা বিন্দু দেওয়া ছিল সেভেন কমা সেভেন এবং মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস টেন এটাকে আমি প্রথমটাকে এ ধরেছি এবং দ্বিতীয়টাকে আমি বি ধরেছি এখানে এখন কোশ্চেনে যেটি বলা হচ্ছে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যদি একটা সংযোজক রেখাংশ অঙ্কন করা হয় তাহলে ওই রেখাংশটি এক সক্ষকে যে অনুপাতে বিভক্ত করে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে প্রথম আমি যে কাজটা করব এখানে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে একটা রেখাংশ অঙ্কন করব রেখাংশটা অঙ্কন করলে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে এখানে দেখো এটা ধরে নিলাম হচ্ছে এক সক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটা ধরে নাম হচ্ছে এখানে মূল বিন্দু আছে আর এখন দেখো এখানে যে বিন্দুটা আছে সেভেন কমা সেভেন এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগে যাবে ধরে নিলাম হচ্ছে এই বিন্দুটা আনুমানিক একটা বিন্দু আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে সেভেন কমা সেভেন এই বিন্দু তারপরে হচ্ছে বি বিন্দু হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস টেন তাহলে এই স্থানে ঘটেছে চতুর্থ চতুর্ভাগে তা আমি ধরে নিলাম হচ্ছে এইখানে বি বিন্দুটা অবস্থিত আছে যে কোনো একটা জায়গায় আমি ধরে নিলাম হচ্ছে বিন্দুটা হচ্ছে এখানে এবার এই রেখাংশটাকে আমি যোগ করে দিই এটা হলো বি বিন্দু বি বিন্দু হলো মাইনাস ফাইভ কমা মাইনাস টেন এখন দেখো আমাদেরকে যেটি বলা হচ্ছে যে এই যে সংযোজক রেখাংশ এক সক্ষকে কি অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে এক সক্ষের উপরে যে বিন্দু সেটা হলো আমাদের এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা ধরে নিলাম হচ্ছে আমি সি বিন্দু এখন দেখো এক সক্ষের উপর যেহেতু এই সি বিন্দুটা অবস্থিত আর আমরা জানি এক সক্ষের উপর কোনো বিন্দু অবস্থিত হলে ওই বিন্দুর কোটির মান হয় শূন্য তাহলে যদি আমরা এই স্থানাঙ্কটা ধরে নিই যে এক্স কমা জিরো যেহেতু এখানে কোটিটা শূন্য এই জন্য আমরা ধরে নিলাম এই বিন্দুটা এই স্থানাঙ্ক হবে এক্স কমা জিরো এখন খেয়াল করি এখানে যেহেতু আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এক সক্ষ এই রেখাটাকে কত অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে আমাদেরকে এখানে একটা অনুপাত ধরে নিতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ধরি এখন খেয়াল করো যেহেতু এবি রেখাকে সি বিন্দুটি এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করেছে সেহেতু আমরা এখানে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্র প্রয়োগ করব তা আমরা লিখতে পারি সুতরাং এক্স কমা জিরো ইকুয়াল আমরা জানি অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে যে বিন্দুটা ভিতরে থাকবে যেখাংশের যে বিন্দুটা ভিতরে হবে সেই বিন্দুটা হবে ইকুয়ালের বাম পাশে আর ডান পাশে সূত্রটা আমরা বসাবো সূত্রটা ছিল আমাদের এম ওয়ান এক্স টু এটা যেহেতু এ এর হচ্ছে বি তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এক্স টু হচ্ছে এখানে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ তারপর সূত্রের প্লাস তারপর হচ্ছে এম টু ইন্টু হলে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলে এখানে সেভেন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এবার হলো ওয়াইয়ের অংশ প্রথমে হবে এম ওয়ান ইন্টু হলো ওয়াই টু ওয়াই টু হলে এখানে মাইনাস টেন ফার্স্ট বেগে যে লিখব হচ্ছে মাইনাস টেন তারপর হচ্ছে প্লাস এম টু ইন্টু হলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে সেভেন ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু এখানে একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিব আর এখানে একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিব ইকুয়াল এখন দেখো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে কত আসতেছে এখানে আমাদের প্লাস ওয়ান যে মাইনাস মাইনাস ফাইভ এম ওয়ান প্লাস এটা হলো সেভেন এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা আর এখানে আসতেছে আমাদের মাইনাস টেন এম ওয়ান প্লাস সেভেন এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এখানে এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন দেখো এখানে আমাদেরকে যে জিনিসটা বের করতে বলা হয়েছে যে এই এবি যে সংযোজক রেখাংশটি হবে এই রেখাংশ এক সক্ষকে কি অনুপাতে সেট করে দেখো এখানে আমরা এই এক সক্ষের উপর যে বিন্দুটা সেই বিন্দুটা হলো সি বিন্দু তাহলে সি বিন্দুর আমরা ওয়াইয়ের মান জানি হচ্ছে শূন্য 
আর আমরা এটাও জানি যে অনুপাত যখন আমরা বের করি অনুপাত বের করার সময় আমাদের যে কোনো একটা অংশ নিয়ে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে হয় হয় এক্সের অংশ নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব না হো ওয়াইয়ের অংশ নিয়ে এখানে ক্যালকুলেশন করব এখানে যদি প্রশ্নে বলেই দিছে যে এই রেখাকে এক সক্ষরে কি অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে তার মানে হচ্ছে ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক নিয়ে এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক হলো জিরো আর এখানে ওয়াই স্থানাঙ্ক হলো এটা তাহলে আমরা এই জিরোর সাথে এটাকে আমরা ইকুয়াল করব এখন তার আমরা লিখতে পারি এখন সুতরাং জিরো ইকুয়াল এখানে হচ্ছে মাইনাস টেন এম ওয়ান প্লাস সেভেন এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা নিচে একটা ওয়ান আছে এবার আমরা আর আর গুণ করে দিব তার আমরা লিখতে পারি বা মাইনাস টেন এম ওয়ান প্লাস সেভেন এম টু ইকুয়াল হলো জিরো এটার সাথে গুণ করলে হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে বা মাইনাস টেন এম ওয়ান ইকুয়াল এটাকে সাইড চেঞ্জ করলে আসতে আসে মাইনাস সেভেন এম টু দুই পাশ থেকে আমরা মাইনাস মাইনাস কেটে দিলাম তাহলে থাকতেছে এখানে আমাদের টেন এম ওয়ান ইকুয়াল সেভেন এম টু এটা আমি পাশে দেখিয়ে দিচ্ছি এখন যদি এটাকে আমরা লিখি যে এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো এম টু ইকুয়াল দেখো এখানে যেহেতু এম টুটা নিচে তাহলে এম টুর সাথে যে সংখ্যা সেটা যাবে হচ্ছে উপরে আর নিচে আসবে হচ্ছে আমাদের টেন এটা যদি আমরা আবার আর আরই গুণ করি তাহলে আমাদের আগের লাইনটা হবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখন এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল হলো সেভেন ইস টু হলো টেন তার মানে হলো এ বি সংযোজক রেখাংশকে এক সক্ষটি সেভেন ইস টু টেন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করেছে এখন খেয়াল করে এখানে আমাদেরকে বের করতে হবে আরেকটি অ্যান্সার সেটি হলো স্যাদবিন্দুর বুঝ স্যাদবিন্দু হলো এখানে সি বিন্দুটি সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো এক্স কমা জিরো তার মানে এখানে বুঝ হলো এক্স এক্সের মান আমাদেরকে বের করতে হবে এখন দেখো তাহলে সি বিন্দুটি এই রেখাংশকে কত অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে আমরা একটু আগে অনুপাত বের করেছি সেটি হলো সেভেন ইস টু টেন অনুপাতে সি বিন্দুটি এবি রেখাকে অন্তর্বিভক্ত করে তা যেহেতু এটা অন্তর্বিভক্ত করে আমরা অন্তর্বিভক্ত সূত্র বসিয়ে দিলে আমাদের হয়ে যাবে সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি যে এখানে বলছে সাধু বিন্দুর বুঝ বের করার জন্য তা আমরা লিখতে পারি সুতরাং সি বিন্দুর বুঝ এক্স ইকুয়াল আমাদের সূত্র ছিল এম ওয়ান এম ওয়ানের মান হলো এখানে সেভেন সেভেন ইন্টু হলো এক্স টু এটা হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হলো এক্স টু ওয়াই টু তাহলে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ প্লাস এম টু এম টু হলো এখানে টেন ইন্টু হলো এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলো এখানে সেভেন ডিভাইডেড বাই হলো সেভেন প্লাস টেন এখানে আমি সূত্র বসিয়ে দিলাম সূত্রগুলো স্ক্রিনে দেওয়া থাকো তোমরা স্ক্রিন থেকে সূত্রগুলো দেখে নিতে পারো নিচে আসতেছে আমাদের সেভেনটিন আর এখানে ক্যালকুলেশনগুলো আসতেছে আমাদের মাইনাস থার্টি ফাইভ প্লাস এটা আসতেছে আমাদের সেভেন্টি ইকুয়াল উপরে আসতেছে এখন আমাদের থার্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই হলো সেভেন্টি সুতরাং এখানে আমরা এক্সের যে মান পেয়েছি এক্সের মান হলো থার্টি ফাইভ বাই হলো সেভেনটিন এটাই হলো স্যাদবিন্দুর বুঝ এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট টু এর আটের চার নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আটের চার নম্বর কোশ্চেন এখন খেয়াল করে এখানে যে প্রশ্নটি বলা হচ্ছে সেটি হলো টু কমা মাইনাস সেভেন ও মাইনাস থ্রি কমা সিক্স বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাকে এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ রেখা যে অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো দেখো এখানে দুটো বিন্দু দেওয়া ছিল সেই দুটো বিন্দু হলো টু কমা মাইনাস সেভেন এবং মাইনাস থ্রি কমা সিক্স এই দুটো বিন্দুকে প্রথমটাকে এ এবং দ্বিতীয়টাকে আমি এখানে বি ধরেছি এখন দেখো আমাদেরকে যেটি বলা হচ্ছে যে এই দুইটা বিন্দু এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে যে অনুপাতে বিভক্ত করে সে অনুপাতটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে দেখো এটার জন্য যদি আমি একটা চিত্র অঙ্কন করি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখন খেয়াল করে এখানে আমি চিত্রটা অঙ্কন করলাম তার মানে হলো যে এ বি যে বিন্দুটা ছিল এ আর বি এ দুটাতে একটা সংযোজক রেখাংশ অঙ্কন করলাম যেহেতু এই স্থানাঙ্কটা চতুর্থ চতুর্ভাগে হয় যেহেতু আমরা জানি প্লাস মাইনাস হলো চতুর্থ চতুর্ভাগে আর মাইনাস প্লাস হলে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে 
এখন দেখো এ বি সংযোজক রেখাংশ এক অক্ষকে সেট করছে সি বিন্দুতে এবং ওয়াই অক্ষকে সেট করছে ডি বিন্দুতে আমরা জানি এক অক্ষকে সেট করলে ওয়াই এর মান হয় শূন্য এই জন্য এটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক ধরে নিচ্ছে এক্স কমা জিরো আর ওয়াই অক্ষকে সেট করলে আমরা জানি হচ্ছে জিরো কমা ওয়াই হয় তার মানে এখানে কুটি বুজের মান হয় শূন্য যার কারণে এখানে জিরো কমা হচ্ছে ওয়াই এখন আমাদেরকে বের করতে হবে যে সি বিন্দুটা এই রেখাংশকে কত অনুপাতে বিভক্ত করে তার মানে হলে এক অক্ষ এই রেখাংশকে কত অনুপাতে বিভক্ত করবে আবার বের করতে হবে যে ওয়াই অক্ষ অর্থাৎ ডি বিন্দুটি এই রেখাংশকে কত অনুপাতে বিভক্ত করবে তাহলে আমি লিখতে পারি এ বি রেখাকে এখন দেখো এখানে আমি অন্তর্বিভক্ত সূত্রটা বসাবো অন্তর্বিভক্ত সূত্র বসাতে গেলে আমরা যে জিনিসটা জানি যে ভিতরে যে বিন্দুটা হবে সেই বিন্দুটা হবে ইকুয়ালের বাম পাশে তো এখানে যেহেতু আমাদের এ বি রেখাংশ আছে আর আমরা এখানে ধরেছি সি বিন্দুটি তাহলে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো এক্স কমা হলো জিরো ইকুয়াল এবার আমরা এখানে সূত্র বসাবো এম ওয়ান ইন্টু হলো এক্স টু এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু যেহেতু এটা হচ্ছে প্রথম বিন্দু প্রথম বিন্দুকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরতে হয় আর দ্বিতীয় বিন্দুকে এক্স টু ওয়াই টু ধরতে হয় তাহলে এখানে এক্স টু হলো মাইনাস থ্রি তারপরে হলো প্লাস সূত্রের এম টু ইন্টু হলো এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলো এখানে টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এবার হচ্ছে ওয়াইয়ের অংশ এম ওয়ান ইন্টু হলো ওয়াই টু ওয়াই টু হলো এখানে সিক্স তারপর হচ্ছে প্লাস এম টু ইন্টু হলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে মাইনাস ফোর এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট হবে আর এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিব আর নিচে হবে এটার এম ওয়ান প্লাস এম টু ইকুয়াল এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের মাইনাস থ্রি এম ওয়ান প্লাস টু এম টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এখানে আস্তে আস্তে আমাদের সিক্স এম ওয়ান মাইনাস ফোর এম টু বাই হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা আমরা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে আবদ্ধ করে রাখব এখন খেয়াল করো অনেকে বলতে পারো যে আমরা জানি যে অনুপাত বের করার সময় যে কোনো একটা অংশের মান নির্ণয় করলেই হয় হয় এক্সের অংশ না হলে ওয়াইয়ের অংশ তা আমরা এখানে দুইটাই কেন বসাচ্ছি দুইটা বসাচ্ছি হচ্ছে নর্মালি আমি এখানে সূত্রটা আগে বসালাম তারপর আমরা সূত্র থেকে এখানে ক্যালকুলেশন করব এখন দেখো সি বিন্দুটি যেহেতু এক্স কমা জিরো বিন্দুতে সেট করে আর সি বিন্দুটি এক্স অক্ষক হচ্ছে এম ওয়ান ইস্টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে এখানে সি বিন্দুর কোটি হলো শূন্য তার সি বিন্দুর কোটি যেহেতু শূন্য তার এখান থেকে আমরা কোটি নিব আর এই অংশ কোটি হলো এই দ্বিতীয় অংশটা এটা হচ্ছে এক্সের অংশ হচ্ছে ওয়াইয়ের অংশ আমরা জানি ওয়াইয়ের মানকে বলা হচ্ছে কোটি তা যেহেতু সি বিন্দুর কোটি জিরো তাহলে এটা জিরোর সাথে আমরা এটাকে ইকুয়াল করব তাহলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি ইকুয়াল জিরো ইকুয়াল সিক্স এম ওয়ান মাইনাস ফোর এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু এ নিচে একটা ওয়ান ধরে এবার আর আর গুণ করি তাহলে লিখতে পারি আমরা সিক্স এম ওয়ান মাইনাস ফোর এম টু ইকুয়াল হলো জিরো বা লিখতে পারি সিক্স এম ওয়ান ইকুয়াল হলো ফোর এম টু এখানে ফোরটাকে সাইড চেঞ্জ করে দিলাম এখন আমরা লিখতে পারি এখানে এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম টু এটাকে বগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করলাম যেহেতু অনুপাতে প্রকাশ করতে হবে যেহেতু এম টু নিচে আর এখানে এম টু হলো ও এম টুর সাথে হচ্ছে ফোর ফোর যাবে উপরে নিচে হবে আমাদের সিক্স বা এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি এম ওয়ান বাই হচ্ছে এম টু ইকুয়াল এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের টু ডিভাইডেড বাই হলো থ্রি সুতরাং এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল হলো টু ইস টু হলো থ্রি তার মানে আমরা বলতে পারি যে সি বিন্দুটি বা এক অক্ষটি এই রেখাকে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে যে এ বি রেখাকে এখন খেয়াল করে এখানে আমাদেরকে আরেকটা অ্যান্সার বের করতে হবে সেটা হলো যে এই বিন্দু দেওয়ার সংযোজক রেখাংশ ওয়াই অক্ষকে অর্থাৎ ডি বিন্দুটি কি অনুপাতে বিভক্ত করে সেটাও আমাদেরকে বের করতে এখানে বলা হয়েছে এখন দেখো আমি এখানে লেখাটা রেখে রেখেছি যে এ বি রেখাকে ডি বিন্দুটি এম ওয়ান ইস্টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে যেহেতু এ বি রেখার ভিতরে বিন্দুটা হচ্ছে অবস্থিত ডি বিন্দুটি তার মানে ডি বিন্দুটা এই রেখাংশকে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে আমরা অন্তর্বিভক্ত সূত্র বসাবো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে জিরো কমা ওয়াই 
আমরা যে অন্তর্বিভক্ত ক্ষেত্রে ভিতরে যে বিন্দুটা সেটা ইকুয়ালের বাম পাশে হয় আর ডান পাশে হলো আমাদের এম ওয়ান এক্স টু এক্স টু হলো এখানে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি থাকলো প্লাস এম টু এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলো এখানে টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এবার হচ্ছে ওয়াইয়ের অংশ এম ওয়ান ইন্টু হলো ওয়াই টু ওয়াই টু হলো এখানে সিক্স প্লাস এম টু ইন্টু হলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু এখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিই আর এখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিই ইকুয়াল এখন এখানে আমরা ক্যালকুলেশনগুলো আসতেছে মাইনাস থ্রি এম ওয়ান প্লাস টু এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এখানে আসতেছে আমাদের সিক্স এম ওয়ান মাইনাস ফোর এম টু ডিভাইডেড বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন দেখো এখানে যেহেতু আমরা অনুপাত বের করব আমরা জানি অনুপাত বের করার সময় যে কোনো একটা অংশ নিয়ে ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যায় হয় এক্সের অংশ নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব না হলে ওয়াইয়ের অংশ নিয়ে ক্যালকুলেশন করব এখানে যেহেতু এক্সর অংশ আমাদের জিরো তার মানে এক্সর অংশ নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব আর এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যেহেতু এখানে বলেই দিছে যে এটি ওয়াই অক্ষকে এবি রেখাটি ওয়াই অক্ষকে কী অনুপাতে বিভক্ত করবে যেহেতু ওয়াই অক্ষকে কী অনুপাতে বিভক্ত করবে তার মানে এখানে আমাদের বুঝের মানটা নিতে হবে যখন প্রশ্নে বলা থাকবে যে এক অক্ষকে কত অনুপাতে বিভক্ত করে তখন আমাদের নিতে হবে কোটির মান আর যখন প্রশ্নে বলা হবে ওয়াই অক্ষকে কত অনুপাতে বিভক্ত করে তখন আমাদের নিতে হবে বুঝের মান এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে নর্মালি অনুপাত বের করার সময় যে কোনো একটা নিলেই হয় কিন্তু এখানে যদি এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে এক অক্ষ বলে কোটির মান নিতে হবে আর ওয়াই অক্ষ বলে আমাদেরকে বুঝের মান নিতে হবে তো এখানে বুঝ হলো শূন্য আর এখানে বুঝ হলো এই অংশ তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং জিরো ইকুয়াল মাইনাস থ্রি এম ওয়ান প্লাস টু এম টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা নিচে হচ্ছে ওয়ান আর আরই গুণ করে দিব তা লিখতে পারি আমরা মাইনাস থ্রি এম ওয়ান প্লাস টু এম টু ইকুয়াল হলো জিরো এটার সাথে গুণ করলে জিরো হয়ে যাবে বা মাইনাস থ্রি এম ওয়ান ইকুয়াল হলো মাইনাস টু এম টু দুই পাস থেকে মাইনাস মাইনাস বাদ দিব তাহলে থাকতেছে আমাদের থ্রি এম ওয়ান ইকুয়াল হলো টু এম টু এখন যদি পাশে ক্যালকুলেশন করে দেই লিখতে পারি আমরা এম ওয়ান বাই হচ্ছে এম টু ইকুয়াল এম টু যেহেতু নিচে তাহলে এম টুর সাথে সংখ্যা হলো টু টু যাবে উপরে টু বাই হলো থ্রি সুতরাং এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল হলো টু ইস টু থ্রি তার মানে আমরা বলতে পারি যে এ বি রেখাকে আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ